Zonja dhe Zotrin, kjo është edicioni qëndrori lajmeve në të do të ndishni. Gjukata e dursit Lënëburg në të nga zyrtar është dhe ish punojnë se të kadastrës për të tjere të caktohen masat e siguris, arest shtëpije dhe dëtyrin paracitje. Policia areston shkaktare të aksidenti tragjik pran urës Dajlani, drejtu e si të mjetëve për plasën për vdekje të riu në larguan nga vëngjarja. Një përma gjithashtu në këtë edicion do të ndishni të martë një spuna për zjedhjen e dy antarve të rinjë të kushtetuesis pas seansës dhe gjimore parlamenti ka fat deri në 14 në torë për votimin e tyre. Zjarët masive përfshin si përfaqet mëdha në pyjet e devolit digjen disa hektarë në dërhyrja e vështirë për shkak të terenit të thyrë malorë. Vjojmë në brëndësime informacione tona, nëmë nga të arrestuarit për tjidrësimin e tokës shtetrore në zonën e kepi të rodonit do të qëndrojnë në qeli, me styre edhe ishtë dritori ipotekës Ardiani Ljaza, i ndërko për nëmë të tjerë, gjukata e dursit vendosi këtë do djelë masën e siguris, arrest shtëpije dhe detyrim paracitje. Gjukata e dursit la në burg nëndë prej zyrtarve dhe ishpunojnë zve të kadastrës të arestuar për tjetër simin e mira metrave katror në bregdet, në zonën e kepit Rodonit, me styre dhe ish drejtorin e hipotekës Ardian Iljazaj. Për nëndë të tjerë, togat e zeza vendosën masat e siguris të arestit shtëpjak dhe detyrim paracitje. Ndaj tyre rëndojnë akuzat korupcion pasivi i personave që ushtrojnë funksione publike, shpërdorimi dhe tyres, falsifikimi dokumenteve, mashtrim dhe grupi i strukturuar kriminali kryer në bashkëpunim. Nga etimet rezulton se për gjatë 5 viteve duke filluar nga viti 2013 në vazhdim, ata kanë bashkëpunuar për të tjetërsuar tokën shtetrore për kundrejt përfitimeve të vlerave të ndryshme monetare. Seansa e kësaj të djele u zhvillua në masat të për të repta sigurie në e gjukatën e dursit, djetëra forca policie, por edhe ato speciale blindua një institucionin nga mëngjesi kur nisi procesi dhe diri në përfundim të vlerësimit të të gjitha masave të siguris. Dy ditë më parë, policia arrestoj 18 zyrtarët dhe ish punojësit e kadastrës e dursit. Nërko më herët, është arrestuar dhe ish kreu i kadastrës Liridon Pulaj për të cilin ma dje patje dhe përplasje të ashpra me sqeveris dhe prokurorit të qështjes. Pagorë pas aksidentit tragjik në autostradën Tiran Durës ku mbjetër një 25 vjeqarë, policia vuri në pranga shkaktarët. I riu që vëtonde me motoru për plas nga 2 automjete, drejtu e si të cilve e lam trupin e ti në rrug dhe u larguan. Një gjarja fatale u fiksua nga kamerat e sigurisë e një biznesi, që ka qoj edhe në identifikimin e përgjegjisve. Policia ka arestuar 2 personat përgjegjës për aksidentit tragjik të mbrëmje së të shtunës ku unë bjetën 25 vjeqari nga Dursi. Në një njoftim për mediat, policia së qëronë se në kushtet e flagrancës jenë vënë në pranga një 54 vjeqarë nga Tirana që drejton të mjetin të Fiat Ducato dhe një 29 vjeqarë nga Kruje që drejton të autobusin të dy vërgjegjës për vdekje në 25 vjeqarë që po dhe tonë të me motorë. Nga pamje dhe kamerve të siguristë të një biznesi të siguruar nga Vision Plus duke qarë dinamika e aksidenti tragjik në autostradën Tiran Durës në zonë në mbika limit të këmësorve në shkozet. Pa mjë të rëgojnë se 25 vjeqari që po uthë tonë të me motor është përplasur fillimisht me autobuzin e më pas me një mjetë tjetër i cilja ka spostuar trupin e viktimës nga vendgjarja. Në fillim të javës ku vendin njësë procedurën për të zjedhur dy antarët e rinjë të gjukatës kushtetuese, pasansës dhe gjemore që do të nëmbajet këtët martë, ligjvënsi do të votojnë brenda 14 nëntori të emrat e rinjë. Nësa të marim 84 votat e nevojshme, kjo do të thotë se në mes të këti muaj, kushtetuesja do të ketë pesantar. Të martën parlamenti do të njësë procedurat për zgjedin e dy antarve të rinjë të gjukatës kushtetuese. Në 29 të torë, Komisioni Ligjeve do të zhvilloj seans të gjimore me kandidatët që garojnë për dy vënde vakanda. Këshilli e mërimi me ndrejtësi në 14 të torë i dërgoj parlamentit, 4 kandidat, por me qënë se njëri për e tyre, Besnik Muqe ka njësur të ashmo punë si antari gjukatës kushtëtue se i zgjedhu nga presidenti Republikës, para komisionit të ligjeve do të dalin vetëm 3 kandidat. 
Ashtu si veprohet me çdo kandidat që zgjidhet nga parlamenti, komisioni i ligjeve ka detyrimin që pas seancës dëgjimore të hartojë një raport për secilin prej juristëve për t'ia përcjell më pas parlamentit që vendos me 84 vota se cila do të jenë dy antarë të rinë të gjykatës kushtetuese. Bien në syse se kuvendi ka vendosur të pres limitin e fundit që i njëjtë ligji për votimin e antarëve të rinë të gjykatës kushtetuese, duke u mbledhur për këtë çështje në datën 14 nëntor. Si pas kuadrit ligjor të miratuar në kuadrë të reformës në drejtësi, nëse parlamenti nuk do të marrë vendim brenda 30 ditëve, automatikisht kandidati me më shumë pik bëhet antari kushtetuesës. Në anë tjetër, presidenti i Republikës Lermeta ka afat deri në 8 nëntor për të zgjedhur një antar në këtë gjykatë. Në datën 8 të torë, këshilli i mërimeve në drejtësi dërgoi presidentit kandidatët për dy vende bosh në gjykatën kushtetuese. Kreu i shtetit veproi pavones me një rëmë vakancë, duke zgjedhur Besnik Muçin, ndërkohë që ende nuk dije se si do të veproi me vakancën tjetër. Nëse procesi e zëmë pa probleme, në datën 14 në torë, gjykata kushtetuese do të ketë 5 antarë, e i duhet vetëm një antarë tjetër që të jetë funksionale. Një zjarë e fuqishëm për fshiu këtë të djelë pyet në fshatin Nikolit Shtë dhe Volit, flakët shkrumbua një si përfaqe të konsiderueshme, adonisën fidimish nga kulota duke përparuar me shpejtësi edhe në masivin pyjar. Për shkak të terenit të thyër, hyrje e mjetëve të shërbimit zjarë fikës ishte e pamundur. Punojnë cjetë e bashkisë dhe banor të zonus u angazhuan për të vënë në kontrol flakët, ndërsa u kërkua dhe në tërhyrje nga ajri. Konfindustria shpre shqetsimin për pozicionin e Shqipëris në raportin e fundit të Doing Business për vitin 2018. Shqipëria ka umbur 19 vende në klasifikimin e përgjithshën botror që vjerëson mjedisin e të bërit biznes. Vendimin rinditit i para fundit duke lën prapa vetëm bos një Hercegovinën, traguesi më sipërm si pas Konfindustrias është shenjë qartë se Shqipëria ka mbetur prapa në garen e konkurences me vendet e tjera, në të rejqen e investimeve të vendit dhe të huaja. Traguesi të zyrtar makroekonomik për nëndë mujorin e aktiviti më bështesin për fundimet e doing business duke parlemruar se gjendja do tjetë e vështir edhe për 2019. Kjo shjetë qartë edhe nga rënja me pëthuaj 50% e të ardurave nga të timi mbi vlerën e shtuar, si zëri kresor në bugjet, thuet në deklaratën e Konfindustrias. Lufta për parandalimin e kancerit të gjyrit ka burë që shërbimi mamografis falas të futet edhe në burgje, grad dhe vajzat që vojnë dënimin, një anë nështruar ekzaminimeve në kuadrë të muajt të ndërgjesimit. Të gjitha vajzat dhe grad që vojnë dënimin në burgje së shqiptare do të përfitojnë kontrol falas për kancerit në gjyrit. Dy ministrat ajo e shëndetsis o gjertë të Manastir Liu dhe ministri e drejtsis e Tilda Gjonaj kanë vizituar institucionin e vuajtjes të dënimit ku është ofruar shërbimi mamografis falas për grat e dënuara. Nda jo sot jemi me Ministrën e Drejtsis për tu angazhuar jo vetëm gjatë e torit rozë, për ashtu si që kemi realizuar edhe disa muaj më parë, kryërja në kontroleve rutin, pra të kontrolit me eksor bazë, gjithashtu edhe të ekzaminimeve përsa i përket përndalimit kancerit të gjirit në këto institucione. Muaj të torë është muaj ndërgjësimit për luftën kundër kancerit të gjirit e gjatë kësaj periude përveç 12 spitaleve, Shërbimi ofrojt falas për mes mamografëve të lëvisë shumë edhe në zonat e thela. Kërë bashkaku i tiranës i dorzoj qelsin e qytetit presidentit të Maqedonisë e Veriut, Herion Velia i tha se dy vendet i lith një misi e gjatë, ndërsa presidenti Stevo Pendarovski e vuri theksin të kërëspektin dhe i diversitetit të kulturave. Presidenti Maqedonisë e Veriut, Stevo Pendarovski, është blersuar nga kryetari i bashkisë i tiranës me qelsin e qytetit. Kjë vlerësim si pas Serion Velia e të është një dëshmi e një misie të gjatë mes dy vëndeve. Jam shumë i lumëtur sot që mi pres në qytetin e tiranës në bashkinë, shpinë tonë të përbashkët, mikun tonë, vlajnë tonë, komëshion tonë, Steva Penderovski. Tirana është sot shtëpia dhe shumë qytetarve të Macedonisë, në dijen të barabartë, janë një histori suksesi. Unë jam shumë kërënarë që jam edhe kryetari tyre, ndaj dhe besoj që edhe vizita e presidentit sot, pata shancin që t qelsin e qytetit Tiranës si një dëshmi e një deret hapur edhe një misie që është e gjatë sa jeta dhe që do të vazhdoj sa jeta gjithashtu. Presidenti Pendarovski, i cili ishte në Shqipëri për të marë pjesë në samitin e paches, ishtë prej o mirë njohje në krye bashkja ku të velijaj, nërsa theksoj se respektin dhe i diversitetit të kulturave janë para kushte me lorë për progresin dhe integrimin. Unë jam presidenti një shteti multietnik dhe kryetari i qytetit të shkupit është kryetari një qyteti multietnik gjithashtu. 
Respekti ndaj diversiteteve prej të cilave është i formuar shteti dhe shoqëria jon janë para kusht themelor për një progres në shekullin e 21. Vërtet kam derin dhe kënajqësin që mora qelsin e qytetit sepse kurdo që të mos jetë rruga këndej nga ju, në tiran sidomos do të kem vendin ku të flenjin atë. Pelia dhe Pendarovski diskutuan edhe mbiritin e bashkëpunimit në fushën e investimeve, transportit, finansave, shkencës, arsimit dhe kulturës. Dhe me lue si shtetit islamit, njëri u më i kërkuar në bot u eliminua gjatë operacionit u shtris amerikane në Siri. Al Bagdati hodhi vetë në erë bashk me fëmijet në momentin që u rëthua nga forca speciale në tunelin kufshihej. Në mesajshën drituar kombit, presidenti amerikan Trump tha se terroristi vdisi frikacak e se ta shmë bota a shmë e qetë. Eliminimi të me luesi dhe udhesi të shtetit islamika al-Baghdad konsiderojt një fitore rëndësishme jo vetëm për shtetit e bashkuarat Amerikës, por për mbar botën. Po ashtë eliminuar për fundimisht reziku që vjen nga kjoj grupim, me ne në studio në lajme, vërsot eksperti një uri sigurisë arjan dërmishim, më mbrëma sot të dërmishim. Ndoj që me dhe për mes kronikës, presidentin Trump i cili tha se sot është eliminuar një njëri u më i kërkuar le të themi në botë. Mund të themi se me eliminimin al-Baghdadit është fitu u arbete e janë daj ndaj këti grupi islamik? Mendoj, deklarata e soqme publike duhet parë në dy plane. Në plan të parë, sigurisht nga pikpamja e vendosjes e drejtsis vrat e Elbagdatit është një arritje, për është vë sepse a i personalisht konsideroj përgjejis për njësër krimesh të shkaktuara ndaj njësër një numërit madhë civilës, personës të ekzekutuar në në Irak, shtetas përndimor, por një hosishtë dhe dëmë të shkaktuara nda integritetit territorial dhe ushtarak të Iraku, të Siris e tjere tjere. Kështu që në këtë aspekt, sigurisht është një arritë, një sukses, por nga anë atë jetër duhet pasë për asysh që 8 vjetë më herët, pra në 2011 në ubra Bin Ladeni dhe u konsiderua po ashtu një arritje e madhe, përsa i përket për asysh e sepse Al-Qaida konsiderohet, ose më në atë ko konsiderohet, sepse i si si akoma nuk ishe shfaqë urësi organizata kërësore, terroriste në botë dhe si e tjilë vrasë e mbiladeni me ndoj se të shënon të një gurë të rëndësishëm kilometrik, por që pamë që terrorizmi si formë, ose terrorizmi islamik u ri mobilizua dhe u ri shfaqë në formë në një organizmi tjetër, si që ishte ISIS-i, i cili situash pati dhe një qasje më teritoriale, më të organizuar, jo shumë ideologike, si ajo që kishte Al-Qaida dhe që arritit mobilizon të në mënyrë të pa diskriminuar qytetar nga e gjithë botët duke përdore në mënyrë situa shumë të efekshme dhe proaktive medje sociale. Kështë në këtë kuptim, betet për të parë, me ndoj se si do tjetë e curia e ISIS-i, duhet të ka pasur për asysh që ndryshën nga Al-Qaida, ISIS-i është edhe i fragmentuar ka disa rjetë cilat operoj në teritorit të ndryshme, në azin qëndrore, të Gjekistan, Pakistan, Afganistan, në Afrikë, në Afrikën Juglindore, dhe një kosisht dhe në Afrikën qëndrore, përndimore, Nigeri, Somali, në Libi, pra... Ka një hartë të gjerë. Ka një hartë më të gjerë dhe janë shumë organizatat të cilat mendoj që do të përpichen të shqiqët të kryo një loj leadershipit të rritë dhe ngelet për të parë në 2-3 vitet e ardhshme se së qëfar forme mendoj do të marri. Pra, mendoj se janë ende rezik luftetarët e ISIS të cilët janë ende sepse mund të rigrumpullohen dhe njëherë të gjenjë tjetër kokë që drejton këtë organizatë? Faktikisht, këtu për flasim në ratë parë për reziku në terorizmit dhe ideologjis fundamentaliste cila vazhdojnë tjetë prezente dhe e pa situash dëmtuar biles në mënyrën e funksionimit të tyre arritit të tila dhe në goditit të tila si që është përdore në shpeshet për të rimobilizuar duke që nëse ata e kanë të bazuar ideologikisht edhe të këmartirizimi dhe vetë fakti që Bagdadi e ka hedhur në erë vetën sot të regon pikërish është një sinjal që a i ka dashur të dërgoj ndjekës vetë vetës që do të thot që vetës flijimi për balë një kauzë është një situash ajo që një gjihadist synon që ta arri pra është kulmi i arritjes në së ti dhe kështu që në këtë kuptim a i do 
më thënë ka arritur edhe me vdekin e ti me ndojta për cili këtë mesaj, që që ngellet për të parë, si që thash në vitet në vijim, se në që farë forme këto organizma, këtë pjese e rjetit të organizatave të kryuara dhe të situasht të bashkuara, cilat i kishën i kishën dhenë besnikërin i sisit do të arrin të ndërveprojme njëra tjetën dhe sa do arrin të piramidizohen, sepse një farë mënyre ndryshen nga Al-Qaida i sisi nuk ishe dhe ashtë piramidal si organizat, pra kishe një loja autonomie e grupeve cilat operonin vënd ndryshme përfshire dhe i sisi në Evropë i cili si që dhe kemi parë në 3-4 vitet e fundit ka arritur të organizohen një sërë sulmesh në qytetet ndryshme të Evropë. Ndalemi pak të këshqiptarët të cilët kanë qënë pjese isëset që dashmë janë këthyër në vendin tonë. Êshtë kjo target grup, shqecimi kryesori autoritetetve shqiptare duhet mbatur kjo kontingent në nëvërshkim dhe i kemi në mundësi në realisht për ta mbatur në nëvërshkim? Nuk më ndojë se shqecim kryesor, është një shqecim, sigurisht në dy aspekt, se si që thashë edhe në rastin e Al Bagdadit, duke qënë se pjesmarja në grupe terroriste, po edhe pjesmarja në luft të rajash vëndit tashmë është kriminalizuar, pra dënojët i paskodit penal në Shqipëri, sfida për autoritet shqiptare është në ratë të parë të garantojnë si të ashtë këthimi në këtyre për aqë kosa që shtetit shqiptarë ka detyrim për flasë për ata që janë akoma të pa këthyër, ndërsa këta që kanë ardhur këtu të bëj pikërisht një jetim penal të vepra të tyre, gjithë që do t'jesh shumë i vështirë për nga pikë pa me jetimit penal, sepse vepra të tyre kanë dodo një në një juridikcion tjetër, dhe që të provojët që ata kanë marë pjesë aktive në apo qëftë dhe indirekte në luftimet një rakë do t'jesh shumë i Qka do të thot që ata do të konsiderohen tashmë si refugjat të këthyrë në Shqipëri, sepse do t'jetë shumë vështirë, që i do të do të që të mbajnë në vëzhgjinë vazhdushëm nga shërbimet dhe nga strukturat e kundër terorizmi të policis, që do të thot që do t'jetë një lojë konsumi energjish kjo për institucionet shqetërore për të parë shkallën e rezikshmërisë të tyre, Por nga anë atjetër, thash do tjetë e vështirë që ndaj tyre të ndërmeren jetime penale dhe që të arrien, që të jepen si thuash masa si pas ligjeve dhe drejsis shqiptare. Zotë Dyrmishë, në këto dujavë dhe fundit të shfollu shumë për gratë dhe fëmijet të cilët kanë qënë pjesë e shtetit islamik, në fokus ka qënë në rasti i Alvin Berishës, i cili është trajtuar gjërësisht edhe nga mediat në këndë vështrimin të webse, ka qënë e vështirë rikëtimi i ti në Shqipëri dhe me ndoni se autoritetet shqiptare kanë bërë maksimumin për ka qënë e vështirë për të realizuar. Si shash nuk është se folur faktikisht është trejtuar kjo si problem përsa i përket detyrimit autoritetet shqiptare. Autoritetet shqiptare sigurisht që kanë kufizimet të tyre, nuk mund të që të kemë përgjësi për gjdo shtetas që ndodhët në botë, sigurisht që e kanë këtë përgjësi, por varet nga logistika edhe në shtetet tjera të saktuara kur ka probleme qëfë shëndetsore, qëfë aksidente që ndodhën e tërë tjerë, shtetit shqiptarë për arsye që djenë burime që njërëzore materiale e financiare tërë tjerë, ka kufizimet të ti. Por në rasin e shtetatve cilët janë, kanë gelur për te si thua shkufirit në të zonën e pat saktuar akoma, se se si që dhjet zona një pjesë e sirisë e cila nuk kontrolojt nga forësat shtetërore e sirianë, me cilat atë zonë Shqipria edhe mund të kishtë e hyrë në një diskutim pra që kosa që shtetit sirianë në shantarjo këtë bës ka institucionet diplomatike e tjerë, kurse pjesë atjetër në cilën ndodhen këto kampa është në një kundodhen dhe shqiptarët, është një zonë në cila është kontrolojt nga paramilitarët, duhet të në që forësat kurde janë struktura paramilitare, nuk janë të organizuara, nuk njifen pra ndërkomtarisht si shtetë, dhe ndërveprimi në shtetit shqiptarë me forësat të tila paramilitare është i kufizuar, pra nuk është e Shqipëria ka struktura të tila që tjenë në gjëndit të operojnë dhe të kenë në eksperiencë operacionale në të tila zona dhe kjo e bënë shumë të vështirë si të thuash qëf nga pifamje burimeve financiare dhe njërzore, qëf nga pifamje kapacitetetve që duen për të kryrë operacionet tila këthimin, pa logaritur pas taj si të thuash legitimitetin që duhet ketë që duhet ketë një procesi tila për arsye sepse këta njërës kanë marë me vedije në tyre këtë loj ndërmarje, sigurit që ajo që ndodhi është edhe përgjësi individuale, nuk është përgjësi kolektiv
Kosovive, si thua që shqeti shqiptar që do më dëshmërish, duhet që shqeti shqiptar të bëjt të pa mundurën për të përmendimin tim të pakën për të këthyre këta persona. Dhe duhet të thënë që ka është një numëri mathë dhe ka një diskutim dhe në Evropën përndimore, pësi shumë shqetet e Evropës përndimore kanë diskutuar këtë problem në mënyrë ligjore, po edhe politike, për thënë se cila është përgjësia e tyre ndaj e këtyre shqetet dhe cilët me vedje në tyre kanë shkuar në këtë zona luftimi, dhe të shqe që gjërat shkuan keq i vje që përgjësia të kaloj shqetetve. Pra është një debatit të... Mirë, në rasin e një fëmije që shte është më ndjeshme se pësa i këtë shmarë? Në rasin e një personit të caktuar, po si që thash, është shumë e vështirë që të mendojët që autoritet shqiptare të dërgojnë njërë dhe atje të cilë të rezikojnë për shërijet e në tyre mund të merën peng, atje është një teritori cili faktikisht është i pa caktuar dhe dërkoj që gazetarë, si që dhe kemi parë rasin e kronikave, dhe mund të bëjnë marveshe të caktuar dhe marin për si për rrisje, do t'ishtë është shumë e vështirë në qëfë Shqipëria do të dërgojnë të zyrtarë, atje të punojnës policisë apo diplomat cilë do të mereshim peng dhe pasaj do t'kishim një situatë për shumë akome më të komplikuar. Zotë të dyrimi shqipë dhe knajsi që ishëm e në në edicionin qëndrë të lemeve. Falem derit. Vio e më tej. Edhe Kryeministri Macedonisë Veriu të ka kundrështuar idene presidentit francez Emmanuel Macron. Për para mbështetësve të partisë të ti, Zoran Zaev është preur se nuk do të pranoj kriimin e një zona ekonomike për Balkanin, por vetëm integrimin në bashkimin e Evropian. Për kreju në levizjes vetë vendosje, nuk asë një penges të pateka lueshme për kriimin e koalicionit me Ledekën. Albin Kurti thot se në ditët në vijim do të ullet në trujez me Isa Mustafën, dërsa për jashton futje në koalicion të listës serbe. Kuretari i lëvizjes vetë vendosje një herësh dhe e fituesi i zgjidive të gjështetorit në Kosovë, Albin Kurti, konfirmu se shumë shpej do të ullet në trezën e bisedimeve me kuretarin e lëdëkës për formimin e qeverisë të ardshme. Si pas Kurtit nuk asë një pik që mund të vërë në rezik koalicionin me zdy subjekteve. Ne po harmonizojmë programe tona për fushat veçanta për ekonomin, arsimin, shëndecin, sigurin, kulturën dhe kështu me radhë për mes grupeve tona të punus. Unë nuk mund të flasë për rezultate konkrete se ku kanë arritur bisedime dhe ritani, por mund të them me optimizm dhe kënajsi se gjithë shka po shkonë si që kemi planifikuar. Qytetarët presim prej nesh. Ne emi subjekte të ndryshme dhe kemi programe të ndryshme, por duke që nëse e fillojmë prej asaj që është e përbashkët në një rënan dhe qytetarët e Republikës kanë vendosur që opozita të bëhet qeveria e nesërme, nuk besoj se do të shfaqet në një problem që nuk do të ate kalojmë kolaj. Lideri vetë vendosjes që aronë se endë nuk janë darë ministrit, pasi si pas ti palët janë fokusuar në reorganizimin e tyre. Të hënën do të zhvillojnë një takim të rëndësishëm që do të ketë në fokus qështjet e ekonomisë dhe të zhvillimit. Ditët e fundit kam qenë në kontakt të vazhduashëm me kryetarin e LDK-s. Do të kemi një diskutim për reorganizimin e ministrive nga nga e grupeve punuese dhe naturisht në një kohë të përshtatshme do të vendosim darin e këtyre ministrive. Por tani për tani e rëndësishme është reorganizimi i tyre, sepse si që dini, nga 21 ministri, ne sunojmë numrin 12, që të mos ketë 120 zëvëndës ministra, por të kemi më pak se 30. Albin Kurti për jashton futje në lisë serbe në koalicionin gjeverisës, pavarësisht se komuniteti serb do të ketë një ministri si pas kushtetutës. Zonja dhe Zotrin kjo është i gjithë shka përgatitur për edicionin qëndrorë të lajmeve. Për leminderit i randoqët, miru pafshim. Miru pafshim.